আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ বুকলেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা মেড অফ এন্ড মেড ফ্রম নিয়ে আলোচনা করব এই দুটি প্রিপোজিশন ইউজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দুটি ইউজ করতে গেলে আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের মধ্যে খুবই কনফিউশনে পড়ে যাই এই দুটি ব্যবহার আমাদের যে কোনো পরীক্ষায় আসতে পারে ওকে তো এই দুটির ব্যবহার যদি আমরা খুব ভালো করে শিখতে পারি তাহলে আর কোনো ঝামেলা হবে না সো লেটস স্টার্ট অ্যান্ড লেটস ক্লিয়ার দ্য কনসেপ্ট ওকে প্রথমে আমরা দেখি মেড অফ যার মানে হচ্ছে তৈরি বা বানানো ওকে সাধারণত এটি প্রেসিভ ভয়েস এর ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয় তো প্রথমে আমরা দেখি মেড অফ ইজ ইউজড হোয়েন উই সে অ্যাবাউট দ্য বেসিক ম্যাটেরিয়াল অর কোয়ালিটিস হুইচ রিমেন্স আনচেঞ্জড মানে হচ্ছে মেড ইউজ আমরা ব্যবহার করব তখন যখন আমরা বোঝাই যে কোনো কিছু থেকে বানানো হয়েছে এমন যেটা কি আনচেঞ্জড মানে পরিবর্তন হয়নি সরাসরি ওইটা দিয়েই বানানো হয়েছে এরকম কোনো জিনিসকে বোঝানো হবে ওকে সো লেটস সে এক্সাম্পল যেমন প্রথম এক্সাম্পলটা দেখি দ্য ব্যাগস আর মেড অফ লেদার আমরা জানি ব্যাগ সরাসরি লেদার দিয়েই কি বানানো হয় ওকে সুতরাং এখানে কোনো চেঞ্জ হয় না লেদার দিয়ে সরাসরি ব্যাগ বানানো হয় এই জন্য এখানে কি ব্যবহার করেছে ব্যাগস আর মেড অফ লেদার ওকে কারণ কি লেদার দিয়ে সরাসরি ব্যাগ বানানো হয় এখানে লেদারের কোনো চেঞ্জ হয় না ওকে তারপর এক্সাম্পল দেখি দ্য টেবল ইজ মেড অফ উড আমরা জানি টেবল কি কাঠ দিয়ে বানানো হয় এখানে কাঠ পরিবর্তন হয়ে অন্য কোনো কিছুই হয়ে যায় না টেবলের মধ্যে কি কাঠ কাঠই থেকে যায় ওকে এই জন্য এখানে কি টেবলের মধ্যে কাঠ আনচেঞ্জড হয়ে থাকে ওকে এই জন্য এখানে কি ব্যবহার করেছে দ্য টেবল ইজ মেড অফ উড তারপর এক্সাম্পল দেখি দ্য উইন্ডোজ আর মেড অফ গ্লাসেস আমরা জানি উইন্ডোজ বা জানালা সরাসরি গ্লাস দিয়ে বানানো হয় এখানে গ্লাস চেঞ্জ হয় না এই জন্য কি সরাসরি আমরা মেড অফ ব্যবহার করি ওকে তো এই এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি যে আমরা মেড অফ ব্যবহার করব তখন যখন কোনো উপাদান দিয়ে যা বানানো হয়েছে ওই উপাদানটা যদি অপরিবর্তনীয় থাকে ওকে চেঞ্জ না হয় তখনই আমরা মেড অফ ব্যবহার করব ওকে এখন আমরা দেখব মেড ফ্রম মেড ফ্রম মানেও তৈরি বা বানানো মেড ফ্রম ব্যবহার করা হয় সাধারণত মেড ফ্রম ইজ ইউজড হয় নুই সে অ্যাবাউট দ্য বেসিক ম্যাটেরিয়াল অর কোয়ালিটিস হুইচ আন্ডার গোস এ চেঞ্জ অর ট্রান্সফর্মস ফ্রম ইটস অরিজিনাল ফর্ম মানে হচ্ছে মেড ফ্রম আমরা ব্যবহার করব তখন যেটা হচ্ছে কি ওই উপাদানটা দিয়ে যা বানানো হয়েছে তা পরিবর্তন হয়ে গেছে ওকে তার যে অরিজিনাল ফর্মটা ওই অরিজিনাল ফর্ম ফর্ম থেকে এটা কি পরিবর্তন হয়ে নতুন কোনো কিছু বানানো হয়েছে এমন বোঝালে আমরা কি মেড ফ্রম ফর্ম ব্যবহার করব দে এক্সাম্পল দেখি দ্য পেপার ইজ মেড ফ্রম উড আমরা জানি যে কাগজ উড থেকে বা কাঠ থেকে বানানো হয় কিন্তু কাগজ দেখলে কোনোভাবে বোঝার উপায় নেই যে এটা কি কাঠ থেকে বানানো হয়েছে ওকে সুতরাং এই জন্য আমরা কি এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে পেপার কাঠ থেকে বানানো হয়েছে কিন্তু কি এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এটার যে অরিজিনাল ফর্ম বা উপাদান কাঠ ওই কাঠ আর পেপারের মধ্যে সরাসরি বোঝার কোনো উপায় নেই এই জন্য আমরা এখানে কি মেড ফ্রম ব্যবহার করেছি ওকে তারপর দেখি পানির ইজ মেড ফ্রম মিল্ক আমরা জানি পনির কি পানির কি দুধ থেকে বানানো হয় কিন্তু পনির দেখে সরাসরি বোঝার উপায় নেই যে এটি দুধ থেকে বানানো হয়েছে এর জন্য পনির কি আমাদের দুধ থেকে বানানো হয়েছে কিন্তু এটি চেঞ্জ হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে এর জন্য আমরা কি ব্যবহার করেছি এখানে মেড ফ্রম ব্যবহার করেছি পনির ইজ মেড ফ্রম মিল্ক তারপরে আমরা দেখি দ্য বক্স দ্য বক্স ইজ মেড ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম 
এখানে আমরা জানি যে অ্যালুমিনিয়ামের যে বক্সগুলো ওই বক্সগুলো দেখে আমাদের বোঝার উপায় নেই যে ওইটা অ্যালুমিনিয়াম থেকে বানানো হয়েছে ওকে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়ে গেছে এই জন্য আমরা এখানে মেড ফ্রম ব্যবহার করেছি ওকে দ্য বক্স ইজ মেড ফ্রম অ্যালুমিনিয়াম ওকে এখন আমরা কিছু এক্সারসাইজ দেখব ওকে যেমন দ্য চিজ ইজ মেড ড্যাশ মিল্ক চিজ ইজ মেড ড্যাশ মিল্ক আমরা জানি চিজ বানানো হয় কি মিল্ক দিয়ে বা দুধ দিয়ে কিন্তু চিজ দেখেও বোঝার উপায় নেই যে আমাদের এটা দুধ থেকে বানানো হয়েছে এটা কিন্তু টোটালি পরিবর্তন হয়ে গেছে যেহেতু এখানে পরিবর্তন হয়ে গেছে এই জন্য আমরা কি এখানে মেড ফ্রম ব্যবহার করব ওকে কারণ আমরা জানি যদি কোনো উপাদান থেকে বানানো হয় এবং এটা পরিবর্তন হয়ে যায় তখন আমাদের কি ফ্রম ব্যবহার করতে হয় ওকে তারপর আমরা দেখি দ্য গেইট ইজ মেড ড্যাশ আয়রন আমরা জানি গেইট সাধারণত আয়রন বা লোহা দিয়ে বানানো হয় আর এখানে লোহা কি গেটের মধ্যে সরাসরি বিদ্যমান থাকে এটা কোনো পরিবর্তন হয় না যেহেতু পরিবর্তন হয় না এই জন্য আমাদের এখানে অফ ব্যবহার করতে হবে মেড অফ ওকে তারপরে তিন নম্বরটা দেখি দ্য কম ইজ মেড ড্যাশ প্লাস্টিক আমরা জানি যে প্লাস্টিক দিয়ে আমাদের কম বা চিরুনি বানানো হয় আর চিরুনির ওই উপাদান সরাসরি প্লাস্টিক বিদ্যমান থাকে এখানে কোনো চেঞ্জ হয় না যেহেতু চেঞ্জ হয় না এই জন্য আমরা এখানে মেডের পরে অফ ব্যবহার করব ওকে দ্য কম ইজ মেড অফ প্লাস্টিক তারপর দেখি চার নম্বর দ্য ক্যান্ডেল ইজ মেড ড্যাশ ওয়েক্স আমরা জানি যে ক্যান্ডেল বা মোমবাতি বানানো হয় কি ওয়েক্স বা মোম থেকে ওকে এখানে কিন্তু ক্যান্ডেলের মধ্যে সরাসরি মোম বিদ্যমান থাকে যেহেতু সরাসরি মোম মোম বিদ্যমান থাকে কোনো পরিবর্তন হয় না এই জন্য এখানে আমরা মেড অফ ব্যবহার করব দ্য ক্যান্ডেল ইজ মেড অফ ওয়েক্স ওকে তারপর পাঁচ নম্বর দেখি দ্য গ্লোভস আর মেড ড্যাশ ওল আমরা জানি গ্লোভস বা হাতের যে গ্লোভস থাকে ওইটা কি ওল থেকে বানানো হয় কিন্তু গ্লোভস দেখে আমাদের ওর উপরে পৃষ্ঠ দেখে আমাদের বোঝার উপায় নেই যেটা ওল থেকে বানানো হয়েছে ওকে এই জন্য যেহেতু এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ওল থেকে গ্লোভস বানানো হয় ঠিক আছে কিন্তু কি এটা পরিবর্তন হয়ে যায় যেহেতু পরিবর্তন হয়ে যায় এই জন্য আমরা মেড ফ্রম ব্যবহার করব ওকে দ্য গ্লোভস আর মেড ফ্রম ওল ওকে সুতরাং আশা করি তোমরা মেড অফ এবং মেড ফ্রম এর ব্যবহার বুঝতে পেরেছ আর এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না এটা বোঝার জন্য খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে কোনো কিছু থেকে বানানোর পরিবর্তে যদি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে আমাদের মেড ফ্রম ব্যবহার করতে হবে আর যদি পরিবর্তন না হয় হুবহু ওইটাই থাকে তাহলে মেড অফ ব্যবহার করব আমরা ওকে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং লার্ন ইংলিশ উইথ ইংলিশ লার্নিং বুক বুকলেট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল